Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hello, how are you? Can you hear me? Me oyen, me escuchan. Hello, hello, hello. No, hola, hola, hola. Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Pensé que no me escuchaban. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Good evening, teacher. Hello, good evening. Thank you. Nice. Good evening. Teacher. Good evening. Yeah. Thank you for being on time. Thank you for your cameras. Reina Edith, you are drinking coffee to be ready until 10 o'clock. Chanas el cafecito ahí, Reina Edith, para aguantar hasta las 10. Okay, nice. Uh, thank you for your cameras. Brian, no lo vemos. Oscar, Fatima. Eh, Jessica, thank you for your camera. Nice, Fatima. Ana, Gabriela, where are you? Oscar, where are you? Nice. My goodness, se les ha pegado la cobija a los demás. Se lo vemos. Eh, 18 right now. Mañana no hay clase, ¿verdad? My goodness, of course. Yes, we do. We do have class. No me vayan a dejar a mí sola aquí en vela hasta las 10 de la noche, solo yo. Tiene que venir. Ok. Que no venga. Mañana le va a caer castigo el lunes por no venir y dejar a la maestra sola aquí de Mañana tenemos que hacer puente. Depelándose. Ya, ni modo. Nos fuimos de parranda el martes. Hoy nos toca. Mañana nos toca pagar el goce que tuvimos. But anyway, so we have to. We have to do it. Ok. So, Karen Suleima, how are you? How you feel today, Karen? I am great. Okay, you look really nice. Okay, you look really happy today. Nice. Edwin Ernesto, how are you, Edwin Ernesto? Are you tired? Hi, teacher. Yes, I'm tired. Why? I'm tired. Because of your work? Because of your job, probably? No, um, see, work. Okay, yeah, because of my work, because of my job. Okay, so Jessica, you are drinking water. Okay, so you probably you are very healthy, right? So that is something that we will talk today. So we are going to read a paragraph about healthy themes that we can do in, in our life to improve our health. Thank you, Oscar, for your camera. Nice. Jorge Alberto, how are you? How you feel today? I am fine. Okay. Then, uh, a little uh, tired because uh, okay. I have uh, a lot of work on my job. Okay, no problem. But it's nice that even though you are tired, Jorge, you are in the class. Okay, that's nice. Perfect. So let's see, Glenda Abigail, what what is uh, what's today date? Glenda Abigail, what's today date? Thursday. Mm -hmm. Martes 10, miércoles. In English? Ah. You're lost in the time. <laughs> Thursday, um, 12 May 2022. Okay, yeah. Today is Thursday, right? D H D H Thursday. Okay, so today is a Tuesday. That's Martes, right? Thursday. May the 12th, right? 2022 or 2022, okay? Nice. So let me pass the attendance because you know that I have to pass the attendance uh, first. Siempre se me olvida y me pongo a hablar un montón. Se me olvida que primero va la asistencia. Eh, déjeme ver a dónde está la asistencia. Este es el otro grupo. Y este de las nueve a las diez. Okay, so let's see, please. Let me know if you are here. Let's see, aquí está Thursday 12. So, Ana Gabriela. I'm here. Thank you. 
And then we have Ana Karina. Ana Karina. Present. Thank you. Then we had Brian Edwin. I am here, teacher. Nice, Brian. Carlos Alberto, I saw you. I am. Nice, Carlo. Um, Cristelia, I'm sorry, Cristelia Rosalina. Cristelia? No? Um, let's see, Edgardo Antonio? Edgardo, no? Uh, then we have right here, um, Eduardo Elias. Eduardo Elias, thank you. Uh, then we have uh, Edwin Ernest. Is that Edwin? Yes, teacher. Nice. Emerson Alexander. Present teacher. Thank you, Emerson. Fatima Esmeralda. Present teacher. Thank you, Fatima. Uh, Glenda Abigail. Glenda, thank you. Uh, Isabu Elizabeth. Present teacher. Nice. Jaime Oswaldo. Present teacher. Thank you, Jaime. Uh, Jeremias Ezequiel. Present teacher. Aha, Jeremias, welcome back. ¿Qué se me había hecho, Jeremias? Sorry, teacher. Ah, uh, yes, yeah, so I'm enfermo. Okay, so please do not miss the following classes, right? Está casi que obligado, obligado a no faltar a la siguiente para que llegue al 80% porque si tiene, eh, hay unas inasistencias que le van a afectar en el porcentaje, pero trate de no perder de ahora, mañana y las dos sem semanas que nos faltan, ni una clase, ni un minuto. Tiene que estar a las nueve y se desconectarse hasta las diez. Eh, Jessica Janet. Okay, teacher. Thank you so much. Okay. <laughs> okay. Uh, Jessica. Thank you, Jessica. Eh, Jorge Alberto. Present teacher. Thank you, Jorge. Eh, Karen Michelle. Karen Michelle. Present teacher. Nice. Uh, Karen Suleima. Present. Thank you. Eh, Marvin Fernando. Present teacher. Thank you, Marvin. Eh, Lisbeth Daniela. Present teacher. Nice. Uh, Nancy Carolina. Present teacher. Thank you, Oscar Alberto. Present teacher. Thank you, Pablo Josué. Pablo, Pablo Josué. No. Eh, Reina Edith. Ahí está Pablo Teacher, pero creo que tiene problemas con el micrófono. Ah, ok, ahorita vamos a verificar. Escríbame en el chat, Pablo. Eh, Reina Edith. Ya, yeah, Pablo, now I hear you. Yeah, yeah, sí, 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 gracias. Nice. Reina, thank you. Ricardo Fabricio. Ricardo Fabricio. No. Bien, so at the end, you know that I'm, I have to validate the attendance, right? So let me share the screen right here. And we are going to start with the imperatives. Did you remember that we stopped right, like right here last class yesterday? So let me share the screen. Okay, um, now you can see the screen, right? Yep, you can see the screen. Es que no. Yes, teacher. No, siempre yo estoy conectada de, de mi teléfono personal, pero me lo han robado aquí a la par, entonces hoy no lo estoy usando en la, en la, en la reunión. Entonces yo veo cuando yo comparto pantalla y si yo lo veo, obviamente todos lo ven, pero entonces hoy estoy ciega y sorda porque me escucho, me gusta escuchar que ustedes están escuchando. Pero ahorita estoy solo con mi, solo con un dispositivo, ok? So in case if something happen, ni modo, no se vayan a salir, ya voy a ver cómo resuelvo, ok? 
Let's see, imperatives. Uh, Carlos, do you know what is an imperative or what do you think that can be an imperative? Carlos Alberto? I'm sorry? Imperative. Um, let's see, Nancy, Carolina, what do you think when we have imperatives? ¿Qué es eso de imperatives en inglés? I don't know, teacher. Okay, no problem. Um, Emerson? Emerson? Imperatives. I don't remember, teacher. <laughs> Ok, so no problem, that's why, por eso lo estoy preguntando, porque es algo que uno no, o sea, lo usa en español, but we don't know that's, that that's the way that it's called in English, right? Because we use imperatives every single day, especially if you have a baby, if you have a dog, everywhere you use imperatives. Have you ever heard about morals? Morals, birds, ¿alguna vez han escuchado de los moral birds? No sé si lo han escuchado, esto lo van a ver en un futuro. Moral birds. Son como las órdenes, ¿verdad? Uh -huh. Moral okay. birds. Sí, imperativo sería que denota acción inmediata, por ejemplo. There you go, there you go. It's like an, a small order. An imperative is like, a, like an order. Okay, for example, you say to your son, don't touch that, okay? Don't drink beers, okay? Don't smoke, okay? Son como órdenes, pero pequeñitas, okay? Como que usted tenga un perrito y le dice, váyase para afuera, right? So en español, usamos los imperatives in Spanish, right? So son like expressions, like suggestions, like orders, ok, los moral bursts, eso lo van a ver ustedes más adelante, pero los moral bursts, ahí sí, esos denotan eh, una obligación, una advice, you know what is an advice? Consejo, Consejo. there you go, advice, ok, todas las palabras nuevas, verdad, si en algún momento hay palabras nuevas, se supone que usted la va anotando y se supone que usted busca el significado y lo anota. El último día le voy a pedir una captura de su lista de palabras, ¿verdad? Que tiene y si no la tiene, pues allá usted, ¿verdad? Pero el objetivo es que usted vaya anotando la palabra y no solo la anote, no se la anote en la mano, le dije, porque se le va a borrar. Usted tiene que tener un cuaderno y aquí poner new words, toda palabra nueva de la clase, anoto la lista, el siguiente día... Me tomo el tiempo de buscar en San Google ahí qué quiere decir, lo escribo, anoto un post-it y lo pego ahí en la pared de mi cama para que todos los días al despertar vea yo esa palabra y se me quede aquí en el cerebro, right? So ese es un advice que yo le doy. ¿Qué dijimos que era un advice? Un consejo, consejo. ¿verdad? Pero usando moral, yo le voy a decir, you should, you should, Uh, look for the meaning of the new words. You should paste it or post it in your, in your walk. So, should es una sugerencia. Yo le estoy diciendo, usted debería de, no, les, no lo puedo obligar. Ah, que si no pone el montón de papeles ahí en la cama, lo voy a reprobar. No, ¿verdad? O sea, yo no puedo hacer eso, pero I'll give you some advices. I give you some details, some Tips that can help you, okay? So, one more time, imperatives. Imperatives are like small commands, okay? Comandos, si usted busca esa palabra, comandos. ¿Cuáles son unos, los comandos? Por ejemplo, la computadora acepta comandos, right? Así le dicen los que saben de informática. Ah, para, para sombrear todo, control E. Ah, para copiar, control C. Para pegar, control B. Y así, ¿verdad? O sea, son comandos que usted le mete a la computadora y hace lo que usted quiere, right? So that is the imperatives, right? They are like little commands that you use every day to advise, 
someone to do something, okay? For example, cuando usted va en un transporte público, lo que sea, ¿verdad? Hay un microbús y lo que sea, usted quiere, digamos, que abra la ventana. Usted va, ahí va a usar un model, ¿ok? Y usted le va a decir a la persona, could you please open the window, right? Ahí voy a usar el cool, ¿ok? ¿Por qué el cool? Porque es como, como más polite, más educado, ¿verdad? Yo no conozco a la persona, voy en el transporte público, right? Could you please open the window? Es, eso sería debería o podría. Podría, como es pregunta, podría por favor abrir la ventana, ¿ok? Ahora, si usted está en su casa y usted tiene su hijo o su hija, usted no le dice could you, usted viene a su hijo y le dice, hey, open, open the, the window. Door. Open the door, o sea, no le está preguntando si quiere abrir la puerta y punto, right? So that would be an imperative, right? Because you know the person, because it's an advice, because you can do it, okay? Su jefe a usted le puede decir, hey, uh, do it quickly, please, okay? Apúrese con el trabajo, le puede decir su jefe, le puede decir porque es su jefe. Okay, so that would be an imperative, right? So like a little command, like a small order. Look at the examples that we have. It says, take a pill every four hours. El doctor le dice, mire, tómese cada ocho horas esta pastilla. O sea, el doctor le dice que usted se la tome o no se la tome, ese ya es su problema, right? So they give us the imperative, the command. So if we do it or not, that is our problem, right? Rest in bed. Drink a lot of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. Don't drink soda de desayuno a las seis de la mañana. Está tomando la Coca-Cola, pero todos dicen veneno, pero todos la tomamos, right? So, ahí está un imperative que no lo aplicamos porque todos decimos, no tome gaseosa, que es malo. Pero, si no es la soda, no almuerza, right? So, imperatives, right? So let's do this exercise, letter A. It says complete these sentences. Use the correct form of words in the box. So estos son los, las opciones o verbos que tenemos. Call, listen, see, take, not got, not worry, uh, not drink, and not eat. Son oraciones en el presente simple, lo que usted vio el módulo pasado, presente simple. Number one and two are, oops, let me see. They are the examples and it says, uh, call a dentist. Number two, don't worry too much. Okay, Marvin, what would be number three for you? Yeah. For example, take to accident. Sorry, casi no le muy bien, Marvin, one more time. Okay, okay. Aspirin. Okay, take two aspirins. Okay, aspirin. take two aspirin. Okay, take two aspirin. Okay, yeah, can be. Jaime Oswaldo, number uh, four, please. Uh, not go to school. Mm -hmm. And the auxiliary, uh, Oswaldo, ¿dónde me deja el auxiliar del presente simple negativo? Mm -hmm. Presente simple, lo que vimos el módulo pasado. ¿Cuáles son los auxiliares, Edwin Ernesto? ¿Cuáles son los auxiliares del presente simple negativo? Do son dos, ¿cuáles son? Serían los did y didn't. No, ese sería pasado. Eso no lo hemos visto. El pasado don't simple. Don't y doesn't. Don't. Ah, don't y doesn't. Donde se supone que usted ya sabe para quién va a usar el don y para cuáles sujetos usted va a usar el doesn't. En este caso, la opción dice acá, not go. So, ¿cómo hago eso en el presente simple? Ahí tenemos el ejemplo del dos. Look at the number two. So we have the auxiliary there. So Jaime, ¿cómo quedaría number four? Don't not go to school. 
Ok, don't, ya está ahí el not. Ok, ahora si usted me dice, do not go to school. Ok, do not go or don't go to school. Ok, nice. Let's see, Jessica, Janet, number five. Yes, yeah. Listen to relaxing music. Okay. Listen to relaxing music because this one is positive, right? So it's not negative. Nice. Uh, the next one will be for, uh, let's see. It's Sabu, Elizabeth, please, the number six. See a doctor. There you go. See a doctor. Simple, right? Anna Karina, number seven. Yeah. Do not dream coffee. More time, Ana Karina, que casi no la escucho muy bien. Do not dream coffee. Okay, do not or don't drink coffee. Nice. Um, nice. Eduardo Elias, the last one, please, number eight. Don't eat candy. Okay, don't eat or do not eat any candy. Okay, nice. So these ones are the commands. Allí en la plataforma estaba revisando, ustedes tienen un ejercicio solo de esto, okay? Donde tienen como las opciones para poder seleccionar el correcto. So remember the commands are like little, the, the imperatives are commands like small advices, small orders that you can say to someone okay so let's continue okay we are going to read okay so les quería poner acá el, el, la lectura esta o sea el, el audio del del reading pero no mejor lo vamos a leer nosotros okay so eso ustedes lo pueden escuchar ahí en la plataforma so we are going to read okay so we are going to read this uh, article um, uh, Ricardo, please start with the reading. Los demás, please follow the reading, porque no sé quién va a ir después de Ricardo. No va a decir a dónde se quedó, verdad? Lleve la lectura, porque no sé quién va después. Okay. So Ricardo, start from the very beginning, right here. Ten. En el de la primera, verdad? Oh. Ten simple. The title, el título, the title. Simple ways to improve your, your health. Can okay. you think okay. Improve. Ways? Improve. Just improve. a moment. Um, improve. What is improve? Improve. Mejorar. Mejorar. Okay. Improve. Okay. Then uh, simple ways to improve your health. 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 Continue, health. Ricardo. Can you think of some ways to improve, improve your health? Don't it's a question, look. right? That is a question. Tiene que sonar como pregunta. One more time, Ricardo. Your, your health. Or not your Look at, at the article. article. Okay, article. Um, Ana Gabriela, se le activó el micrófono ahí. So... It says, can you think on some ways to improve your health? So, tiene que sonar la I la pregunta, right? So, don't look at the article. What is article? Artículos. Artículos, right? Es este texto que tenemos aquí en, en la pantalla. Este es el article, okay? So, vamos a ver 10 formas de mejorar nuestra salud, okay? So, let's see. Continue, um, Emerson. Continue right here. Believe it, or... Believe it or not, you can really improve your health in 10 simple ways. Okay, perfect. Do you know what is the meaning of the expression believe it or not? Believe it or not? ¿Ya han escuchado esa expresión? Believe it or not? Creas o no. Como cuando usted quiere contarle algo ahí del vecino, mira, lo vieras lo que pasó, aunque no lo creas, le dice usted, right? So, ese es en nuestro Salvadorian, right? En nuestro, nuestro castellano, right? Mira, 
te voy a contar, le dice usted, fíjate que mira, aunque no lo creas, ¿no? esa expresión, believe it or not, así le van a decir los americanos a usted, believe it or not, this is something that happened, ok, so nice, uh, continue, let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, para que lea, vamos a pedirle a... Um, Karen Suleiman, number one, read the number one. Deje ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo vean bien. Eat, eat breakfast. Breakfast gives your energy for the morning. Okay, nice, thank you. Eat breakfast, right? Breakfast gives, hay que pronunciar las S ahí, gives. Uh, you energy for the morning, ok, para los que no desayunan, mire, ese es uno de los primeros tips para mejorar la salud, hay que desayunar, ok, nice, uh, let's see, continue, Reina Edith, number uh, two, please help us. Go for a walk, walking is good. Exercise, uh, exercise is necessary for good health. There you go. Go for a walk. Okay, go for a walk. Walking, it's a good exercise. And exercise is necessary for a good health. Bájese una parada antes de su trabajo. Si va en transporte público y camine. Andá, no es que va a pasar todo el día caminando, pero... We have to walk a little bit, right, during the date. So, Fatima Esmeralda, number three, please. Um, floor your teeth. Don't use brushing. Flossing, or how do you pronounce it, teacher? How do you pronounce it? Flossing. Okay, flossing. No. It's your I'm sorry, in English, in English, Fatima. Healthy, healthy, healthy. Okay, nice. Flows your teeth. What is flows? Flows your teeth. <laughs> I'm sorry. Cepillar. That will be brush. Brush is cepillarse. Sería pasta? No. The, la es pasta es that will be like the toothpaste. Dental. Ah, ok. El hilo dental. Miren, nosotros, si usted busca esta palabra en español, no tiene un significado porque nosotros no tenemos un verbo para... Usar el hilo dental. Usted en español dice, use el hilo dental. ¿Verdad? Eh, así decimos, no hay un verbo. Busquen el, la, la palabra para que vean qué es lo que les va a parecer. Uh, flossed. Es el Era verbo. Limpieza seda. con hilo dental. Floja, ¿Verdad? Parece. Limpieza, imagínense. Limpieza con hilo dental. Porque en español no tenemos un verbo para usar el hilo dental, o sea, decimos uso hilo, hilo dental, me limpio los dientes con hilo dental, así decimos, right? So, eso es la number three, floss your teeth, ok, que use el hilo dental en sus dientes, don't just brush, no solo se cepille, ok, usar el hilo dental ayuda a mantener las encías saludables, ok, so that is the, that is the, the number three, uh, let's see, uh, number four, uh, let's see, Karen, Molina, please help us with the number four. Drink a cup of water every day, water helps your body in many ways. Ok, imagine a cups, ok. No sé si usted de los que son amantes del agua, yo ese sí lo cumplo. Um, I drink even more than eight cups a day. But there are people that they don't drink water. Yo no sé cómo viven. Yo si no tomo agua me, me muero, me marchito rápido, right? Pero hay gente que no toma agua, solo Coca-Cola, right? So, but it says right there, if you want to be healthy, if you want to be, you know, in a good shape, 
you have to drink at least eight cups of water every day, okay? So nice. And the next one, that will be number five. Uh, let's see, vamos a ver. Lisbeth, Daniela, number five. Stretch for five minutes. Stretching is important for your muscles. Okay, stretch for five minutes. ¿Qué es stretch? Estirar. 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 Estirarse. estirarse, okay, estirarse por cinco minutos. Dice que estirarse, it's important for your muscles, okay, muscles. So what is muscles? Músculos. Músculos, okay. So, todas las mañanas pégase una estirada usted ahí para que los músculos anden bien. Okay, ya. Yep. How do you pronounce muscles? Muscles, muscles, muscles se escribe. Se escribe. Ok, pero la pronunciación sería muscles, muscles, muscles. Okay. Muscles, como decir, muscles. Muscles. <ríe> Más o menos, por ahí va la cosa. Ok, muscles, muscles. Ok, nice. Uh, let's see, Cristelia, help us with the number six. Wear a seat belt. Every year, seat belt saves thousands of fleas. Hmm, okay. Wear a seat belt. Every year, seat belts save, okay, el verbo salvar, save thousands of lives. Lives es el verbo vivir. Este es vida, okay? Lives. ¿Qué es wear? A seat belt. Wear. Eso ya lo conocen en ese verbo. Usar. Muy Usar. bien. Usar el cinturón de seguridad. Cada año el cinturón de seguridad salva miles de vidas. ¿Ok? Lives. ¿Ok? Use el cinturón si usted maneja. Hay que usarlo aunque no nos gusta. Let's see. Continue. Oscar, number seven, please. Do you something to challenge your brain? For example, do a crossword puzzle, puzzle or read a new book? Okay, nice. Do something to challenge. What is challenge? Reto. Retarse, okay. Reto, challenge. Ok, entonces ahí dice, haga algo para retar su mente. Hay que ocupar la mente, hay que pensar. ¿Cómo vamos a retar la mente? Do a crossword. ¿Qué es un crossword? Crucigrama, creo. Ah, ah, crucigrama, sopa de letras, los que hacen los viejitos en los periódicos. Ese es el crossword. Ok, so los crosswords, puzzle. ¿Qué es un puzzle? Rompecabezas. Rompecabeza, ok. Uh, hago un rompecabeza una vez a la semana para ver si todavía tiene bien el, la, la mente, usted, el cerebro. O read a new book, ¿verdad? Leer un nuevo libro, eso nos va a ejercitar la mente, ok, para ser saludables. Uh, nice, let's see. Ana Gabriela, no sé si está por aquí. I'm here. Thank you. Number eight, please. Protect your skin. Use lots of mo moisture, moisturizer, moisturizer and sun sunscreen. Sunscreen. Perfect. Nice. Protect your skin. What is the skin? Piel. Piel. Right. So use a lot of moisturizer. ¿Qué sería eso? Protector solar. Would be some screen, some screen that would be protector solar. Crema para el rostro. Moisturizer. Busquen la palabra, noten todas esas palabras que están eh, aprendiendo. Mañana le voy a preguntar porque mañana hay clase. Hidratar. Hidratante. Ok, use mucho hidratante y 
bloqueador o crema de sol. Nosotros decimos bloqueador, o sea, la crema del, del sol. Ok, nice. Ana Karina, number nine. Get a now calcium. Your bones need is dairy food like your milk and cheese have calcium. Perfect. Get enough calcium. Okay. El calcio de los huesos. Your bones need it. ¿Qué son los bones? Hueso. Los huesos lo necesitan. Pablo Josué. What is the meaning of dairy food? Dairy food. Pablo Josué. Hola. What is the meaning of day, dairy foods? Pablo? Oh, no. I'm sorry? Repeat, please. Yeah, what is the meaning of dairy foods? What is the meaning of that when it says dairy foods? No, I don't know. Okay, you don't know, no problem. Let's see, ¿quién le va a ayudar? Le va a ayudar, le va a ayudar, le va a ayudar. Jeremías, I don't know if you are here. Jeremías, Ezequiel. Jeremías, Jeremías. Ya ven, por eso no me gusta que apaguen la cámara, porque los que apagan la cámara se mueren. Jeremías, ahí está sí, resucitando, sí, Jeremías. <ríe> vaya, pues no se me vaya por el otro mundo, Jeremías. Aquí lo necesito. Jeremías, sí, what is the meaning of dairy food? Jeremías, Jeremías. Eh, Le escucho un poco cortado. Uh -huh. What is the meaning of dairy food? Serían los productos lácteos. There yeah. you go, ok. Productos yeah. lácteos, ok. Dairy food, son los lácteos. Ahí mismo lo dice el ejemplo, como el yogur, la leche y el queso. Ellos tienen calcio, ok. Nice. The last one, that would be number 10. Jorge Alberto, please. Take a time up, a break of about 20 minutes. Do something different. For example, get get up, a walk, or sit down and listen to music. Okay, perfect, Jorge. Nice. Take a time out. ¿Qué sería un time out en palabras nuestras? Un relax. Un relax, ¿verdad? Usted está trabajando, un descanso, y usted ya trabajó. Cuatro horas, usted tiene derecho a, a tomarse un time out, un break. Ok, no es que va a agarrar una hora, ¿verdad? La hora es de lunch. Pero el time out es como unos dos, tres minutos. Ahí dice 20, ¿va? Pero en nuestras rutinas acá, en nuestros trabajos, o sea, con que usted agarre dos minutos, va al baño y por lo menos camina y da una ronda ahí, hace algo distinto y a eso le ayuda a continuar en la tarea, lo que sea que es usted haga en su trabajo o estudio, lo que sea, right? So it says right there, for example, get up and walk. Levantarse, caminar. Si usted lo traduce, time out es tiempo fuera, pero no tiene sentido. Ok, yo no voy a decir, ay, me voy a tomar un tiempo fuera. O sea, no hablamos así. La traducción sí es esa, pero usted dice, ay, yo me voy a tomar un receso. Voy a ir a ver en qué sea, a pasar los carros ahí en la calle, pero quiero salir a ver, hacer algo diferente, ¿ok? Un ejemplo dice levantarse, caminar o sentarse, escuchar música, ver el WhatsApp, que es lo que hacemos normalmente en el tiempo libre, right? So ahí ve usted sus mensajitos o contesta lo que sea. So that, that is the, the take the time out, ¿ok? Un, un small break. O puede ser, ¿cuál es la palabra sinónima? Esto lo tienen que haber visto en el módulo 1. La palabra sinónima de un break. Hasta un dibujo. Uh -huh. Entonces pues sería un relax, sí. Y allí en el manual 1 está, está el dibujo, está ahí. Yo porque ya he dado el módulo 1, pero le digo que ahí está la palabra. Uh -huh. Snap. Ajá, take a nap, ok. 
take a nap, ok, tomarse un break, ya ven que así está, así que yo no lo estoy engañando, ahí está un dibujo en el, en el manual, ok, take a nap, ok, eso es un time out, un break, o sea, take a nap, son 10 minutitos que usted se va a echar una dormidita así, pero sin dormirse, pero ya le ayuda, ya usted sabe, dice, ah, sigamos, right, so that would be take a nap. So, eh, ¿Cuál es el significado de take a nap? Okay, time out, right here, time out, es como un small break, un relax, un, un, re, un descanso, un receso, decimos no, nosotros. No, 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 la de take a nap. Take a nap sería como tomar una siesta, tomar una siesta, es decir, que no es que se va a dormir cuatro horas ahí en la oficina, sino que usted se desconecta un ratito y cierra un ratito los ojos después del almuerzo, unos diez minutos y... Y ya, revive, ¿verdad? Y vuelve, ¿ok? So, that will be taken up. So, let's continue, ¿ok? So, we have this uh, progress, but we are going to skip it because we don't have too much time for all of this. So, we are going to continue with the next lesson, ¿ok? The next lesson, it's uh, you can't miss it, ¿ok? You can't miss it. So, what is the meaning of that expression? If I say, oh my God, you can miss it. So, ¿qué le estoy diciendo? Ajá. Hello, hello. You can miss it. What is that expression? Como no te lo puedes perder. There you go. Ok, así decimos usted. Mira, va a haber un concierto, pero es que no puede faltar porque mira, va a estar bueno. Ok, o mira, va a salir tal programa. No te lo pierdas, right? So you can miss it, right? So no puede faltar. Ok, and we have in this uh, section places and themes, ok? There are many, many, many places right here. We have some pictures and we have a few a few places, okay? So, but we will see more than those. Uh, let's see, vamos a ver, ¿quién no ha leído este día? Vamos a ver. Eh, bueno, los que no tienen cámara, no sé si están vivos, pero eh, Pablo, usted no ha leído, creo yo, Pablo Josué. Just read the, the words right here for the places, letter A, B, C, and so on and so on. Go ahead, Pablo, start. Okay. A, it's a bank. B, drugstore. C, a post office. D, a gas station. E, restaurant. No puedo ver las demás. It's there. Letter F. Letter F. Is a bookstore, letter G, the department store, letter H, supermarket. Okay, thank you, Pablo. Nice. So these ones are like the main places, right, that we have in a city. Obviously, there are more, okay? These ones are like really common, 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 common um, places. But let's see, Edwin Ernesto, do you know how do you say alcaldía in English? How do you say alcaldía, Edwin Ernesto? I don't know, teacher. You don't know? Okay, Jaime le va a ayudar. Jaime Oswaldo, how do you say alcaldía in English? Hot office. Sorry? Uh, post office. Post office. Jaime, ese sería el correo para nosotros. El post sería office. Mayor office. Mayor office. Mayor, no. Mayor. Mayor office. Mm, can mayor be. Office. Can be. Pero nosotros no usamos ese término. La oficina mayor. No usamos ese término. Pero sí en algunos libros le puede aparecer así. ¿Qué otro sinónimo está para una alcaldía? Town hall, no. There you go, town hall, ok. Pero ese sería más de pueblo. Usted va a un pueblo, sí está bien que le diga town hall, porque le está diciendo como 
la, el pasillo principal del pueblo, ¿ok? Como la alcaldía siempre va a estar en el centro de la ciudad, en teoría, ¿right? So that would be the uh, town hall. Mayor LT. I'm sorry? Mayor LT. Ok, that would be the major office, ok, can be, pero hay una que es la más común. ¿Cuál es la más común? City Hall. City Hall, ok, City Hall, en la mayoría de libros americanos lo va a encontrar usted como City Hall, como el, el pasillo principal, right, si usted lo traduce, pero es la alcaldía o lo puede decir simplemente como Main office, oficina principal, main office. So, esa sería la alcaldía. Okay. Now, uh, what else we have in a, in a city? ¿Qué otro famous place do we have in a country, in a city? Que no están en esta lista que leyó Pablo. Iglesia o catedral. Okay, so how do you say iglesia? Sure. The church. church, ok, the church, si sí, es una iglesia, como la iglesia de San José, la iglesia del Calvario, lo que sea. Now, if it is a catedral, that would be a cathedral, ok, a cathedral. So, San Salvador Cathedral, so la, la catedral de San Salvador. Nice, what else we have in a country, ¿Qué otro lugar? University, university, there you go, a school, university, gas Police station. Office. Police officer, ok. Police station, las dos son correctas, ok. Police officer, uh, police station. What else? Eduardo, ¿qué cinema. otro lugar? Cinema, ok. ¿Cómo le digo el, el cinema? Yo en español voy a ir al cine, right? So I will go to cinema, pero algunos libros lo van a decir movie theater, ok. Movie theater, usted lo va a encontrar en sure. algunos libros. Movie theater. Go ahead. Can you write, teacher? I'm sorry, Emerson. Can you write? Which word? The cinema. Cinema, así como lo escucha. Cinema, okay? That would be Cinemark, right? Cinemark, así se llama, right? Pero, ¿cómo, ¿cómo dijo que lo podíamos encontrar en los libros? Lo puede encontrar como cinema o como movie theater, okay? Como teatro. Si solo dice uh, theater, That would be uh, teatro, ok. Movie theater sería de que es transmitida la película, right? En el teatro son eh, personas las que están actuando, right? Es diferente. Nice. What else? What else? ¿Qué otro lugar falta? Bus station. Library. Bus station. We have bus station, right? So la terminal decimos nosotros, right? La bus station, uh, a library, park. library, a park. We do have parks. Which one? Hospital. Hospital. There you go. Hospital. Nice. What else? Drugstore. Drugstore. Okay. En algunos libros, aquí tenemos la drugstore. En algunos libros, usted va a encontrar como pharmacy. Los dos son correctos. Lo que pasa es que la drugstore... Si usted lo traduce, droguería. Nosotros no decimos, voy a ir a la droguería a comprar una pastilla. Es otra cosa, va que va usted a otro lado, pero eso no es. <ríe> ok, la pharmacy. Ok, la pharmacy es donde voy y compro la medicina, right? Pero en los libros puede aparecer como drugstore porque allá en, en un, pues estos libros son de Estados Unidos. O sea, una farmacia compra usted hasta para hacer usted la medicina. Ok, so... But the two of them are correct. So, ¿cuál otro me dijeron? El mall. Ok, mall. sí, los malls. Malls, are they supermarket. are famous. Supermarket. ¿Qué gym. más? El school. gym. El school gas station. Ok. Y How? fire station. Fire station. Ok. Fire station. How do you say biblioteca? Here. Ajá, biblioteca. How do you say biblioteca? Bookstore. Bookstore sería 
Books. Bookstore sería venta de libros. O sea, nosotros en español decimos voy a ir a la librería a comprar un cuaderno. So, library en English es biblioteca. Y nosotros decimos voy a ir a la librería a comprar un cuaderno. So, lo correcto debería de ser voy a ir a la tienda de libros, a la tienda de cuadernos. Pero o sea, nuestro salvador el lenguaje así es, right? Voy a ir a la librería, pero library, usted dice library, se imagina la librería donde usted va y library es la biblioteca, ¿ok? Y la librería en este caso sería una bookstore o school supplies. Supplies son suplementos, right? Los diferentes, um, ¿cómo se dice? Por ejemplo, lo donde venden las artesanías, típico en El Salvador, ¿cómo se dice eso? Donde usted va a comprar las artesanías que manda para el norte. O va al mercado, ahí al mercado ex cuartel, yo no sé dónde. ¿Cómo se llaman esos puestos? Uh -huh. ¿Cómo se llama? How do you say puestos de artesanías? ¿Cómo? Eh, no lo puedo pronunciar, pero lo busqué. <ríe> Escríbalo ahí en el chat. Ahí tengo pendiente, Ricardo, el hair. That would be el beauty, ¿ok? Do we have beauty stores, ¿ok? Handicraft. La... Yeah, but the handicraft sería como, como las manualidades que hacen con tela y cosas así. Craft shop, ajá, pero... Eh, eh, pero estos son recuerdos. Se llama souvenir store. No han escuchado hasta el, esa palabra. Hasta hay un anuncio, creo yo. No sé, lo he escuchado en algún momento. Lleven su souvenir, le dicen. So, esas palabras están en inglés y ya la usamos. Ahí la puso Marvin. Ok, souvenirs. Ok, esa es una tienda de recuerdos. Ok, donde hay de todo que usted puede llevar del lugar o del país, de lo que sea. Right? Uh, souvenirs. Ok. Then, um, el hair salon, o sea, no es como que un hair salon, podría ser una, un beauty, beauty store, un beauty shop. Hay unos para hombres que así les han puesto, no se han fijado, unos, unos barber shop, así dicen, barber shop. So, mm -hmm. son, de, son del sexo masculino, right? So, barber shop, ya no le ponen peluquería, ya le ponen barber shop. Ok, nice. What else? Los beauty, ahora es bien famoso para las chicas, unos beauty supply, ¿ok? Donde van a comprar como las cosas de belleza, pero para todo el público, ¿right? So, así dice, voy a ir al beauty, dice uno, que son ese tipo de tiendas, ¿right? So, what else? ¿Qué otro lugar se nos queda que sea importante? The court. Which one? The court. Casi no le escucho. I'm sorry, Eduardo. Hola. Deporte. Court. The court. Ok, la cancha. Field. Ok, la field, la cancha. How do you say estadio? Stadium. There you go. Stadium, right? The stadium. Eso es también. Es... Es, es un lugar importante en, en una ciudad, right? So nice. So creo que con esos lugares nos quedamos, sure. pero sure. ya, yeah, Jorge. I, I have a doubt. What is Go the ahead. difference between supermarket and, por ejemplo, en Spanish, el mercado municipal? Because the supermarket, I understand, is the, for example, super selectos, Walmart. But uh, I, I don't know what is the name in English. Or I can see, uh -huh. uh, I can say in English, uh, Mercado Municipal. Yeah, I understand, but you're right. The supermarket is super selectos, right? Walmart, la despensa, no sé qué. So that would be a supermarket. So el market, ya, bueno, ustedes ya no les he preguntado eso, pero espero, espero que su teléfono lo tenga en inglés, pa. espero, porque usted es estudiante de inglés, no creo que lo tenga en mandarín o en japonés, su teléfono, porque usted está aprendiendo inglés. So, 
yo, por ejemplo, yo digo, voy a buscar algo en el marketplace. O sea, así decimos, right? Esa palabra ya la decimos así, que es en, en, en el Facebook el lugar donde se compra y se vende lo que uno quiera, right? So, market, ese es el mercado, ¿ok? El mercado. En algunos lugares ustedes lo van a encontrar como el town, ¿ok? El town es como la, lo principal, como el centro de San Salvador. Ahí por el Ula Ula usted puede decir, voy a ir al town. Y ahí está el black market también, ¿verdad? Donde están los coyotes. Eh, nosotros en español, imagínense, nada que ver en inglés, ¿pa? ¿no? Van a decir, los coyotes. Ya no, están, ya no están, ¿verdad? Los quitaron a todos, mi modo. Si no tenía contactos ahí, ya la regó porque... Se, se llevaron los teléfonos que estaban reparando. <risa> so, that would be el black market, right? El mercado negro, el black market, que es para nosotros un black market, viene siendo eso de los coyotes, right? So, pero el mercado, con que usted diga market, se entiende que no es un super selecto, que no es una despensa, right? Solo va a decir usted al mercado. Ok. So, the laundry, ok, exacto, exactly. We have a museum también, right? Ahí lo están poniendo en el chat, muy bien. El laundry, el laundry market, or laundry, um, laundry room, ok, ya existen. Antes no teníamos eso. Hoy hay lugares donde usted va a lavar la ropa, no solo el, el ¿cómo se llama? La, la dry, no es la, solo la dry, hoy ya hay lugares de lavandería, right? So nice. We are going to stop right here. Ricardo, no sé si. Go ahead. Híjole, Ricardo, no se le escucha bien. Repeat it one more time. How do you say ferretería? Ah, how do you say ferretería? Busque esa palabra, quién sabe. Nursery, ok. La clínica no la hemos mencionado también. The court, ajá. ¿Quién encontró ahí? Pónganlo en el chat, por favor. Ya no me deja escribir a mí. No sé qué pasó. Nursery sería la clínica o puede decir la like clinic. Ok, clinic. The court. Me aparece como hardware. There you go. Escríbalo ahí. Ahí está. The hardware store. Ok. Hardware store. Ahí hay de todo. O sea, lo hardware es lo que uno mira. El software de una computadora es lo que está dentro. Right? So, la, la ferretería normalmente le va a aparecer así como hardware, ok. My goodness. So, Teacher, entonces la traducción de hardware, ¿cuál sería? Hardware son como lo que usted ve, todo, de, digamos, el mouse, los heads. Ajá, pero no, pero la, la traducción en sí de hardware, ¿cuál sería? Hardware. So, son, no sé, habría que buscar la traducción, pero para mí el hardware sería la, las piezas, lo que yo veo, o sea, lo que puedo tocar. Ajá, okay. lo, lo tangible. Lo tangible. Pero, ajá, nunca me imaginé qué significaba también ferretería. Acuérdense que a veces en inglés una palabra le va a dar hasta tres, cuatro significados, va a depender del contexto. Time is over. Ok, so I have to validate the attendance antes que se vayan. Mañana hay clases, en serio, no hay broma. No me vayan a dejar aquí, ¿verdad? Sola. Tienen que venir, especialmente los que han tenido faltas por ABC motivo. Prácticamente están obligados a no faltar. ¿Por qué? No por mí, sino porque eh, si no llegan al 80%, ¿verdad? Corren el riesgo de perder la opción que ustedes tienen. Entonces sería una lástima. Yo los animo a que los que han faltado por enfermedad, por emergencia, trabajo, lo que sea, eviten faltar el día de mañana y las últimas dos semanas que nos quedan. Bien, valido rápidamente, como siempre, los que no tienen asistencia. A Cristelia, por ahí está, pero confirme. Nice. Edgardo Antonio. Edgardo Antonio, ¿no? Bien, just uh, two. So then the rest, you have the attendance, okay? So thank you for your time. Thank you for uh, your cameras and everything. And I hope to see you tomorrow. Hagámosle frente mañana al viernes, de verdad. Okay, so it's just one hour, okay? Así que prepárese para mañana. And uh, trabajen en la plataforma. No puedo ver de momento. Me han cargado otros estudiantes. Veo el progreso de otros menos de ustedes. 
Por eso no puedo ver acá yo en, en cuánto va cada uno de ustedes. Pero asumo que usted está ahorita ya en el midterm exam. Asumo, ¿verdad? Porque mañana es jueves. Perdón, mañana es nuestro viernes que fuera nuestro jueves, ¿verdad? Entonces, tendría usted que estar finalizando el midterm exam, ¿verdad? Y si no van ahí, ya saben que los administrativos de inglés corporativo van a mandar con nombre y apellido Sutano Mengano no ha trabajado, ¿verdad? Y eso me lo mandan a mí después en privado y también ahí me dicen, mire fulano, mire sutano, y esto está grabado, que yo les digo, porque ellos dicen, ustedes no les dicen que trabajen en la plataforma. Yo se los dije desde el día uno y todos los días les recuerdo la plataforma. Ok, so thank you for your time and everything. I hope to see you tomorrow, ok? Bye bye. Take care. Good, Good night. Bye. 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 Bye.